Bien bonjour tout le monde. Voilà notre petite vidéo de la fin du séjour chez Jean-Pierre après, après beaucoup de travail effectué. Eh bien, ça se termine. Je vais bientôt rentrer chez moi aujourd'hui. C'est prévu pour aujourd'hui. Puis donc on va terminer ce petit séjour ben, sur quelques fleurs au passage. Et ensuite. Ça se termine par un barbecue. Là, on a le cerisier fleur, ouais, c'est ça, euh, qui est ben, qui est superbe, quoi. Là, il y a, y a un autre arbuste qui fait des fleurs euh, rouge rose, qui est superbe aussi. On voit la voiture qui est prête au départ. Il y a encore un arbuste fleuri là, qui est très très beau aussi. Ça c'est très parfumé et les abeilles adorent venir dessus. Là, c'est la remorque de bois que je ramène avec moi. Donc là, c'est... Voilà, donc cette remorque est pleine. J'en ai dans le coffre de la voiture. Dans le coffre de la voiture aussi. Et j'ai ramené cette remorque. En fait, c'est un peu ma récompense pour le travail effectué. Il n'y a pas d'argent entre nous, mais... Là, je repars avec des choses. Et puis, ben... Là, ça, c'est le bois qu'on a fait aussi l'autre jour. Donc ça, ça reste chez Jean-Pierre. Ça, c'est tout ce qu'on a fendu. Coupé en tronçons, ensuite fondu. fendu. Et donc lui, il va affiner ça ici, hein, parce qu'il y a des morceaux, vous voyez, ça, c'est trop gros. Donc il va affiner le travail, hein, il va refendre ça encore, hein. je pense, euh, à la moitié, là, à peu près, quoi. Donc, euh, on a fait vite parce qu'il fallait... ne fallait pas laisser le bois sur place. Parce que, bon, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, eh bien, le problème, c'est qu'une fois qu'il est coupé le bois, si vous le laissez sur place trop longtemps, eh bien, euh, c'est marrant, il disparaît le, le bois des gens, mais il, il disparaît tout seul. Donc, donc voilà, ça, ça rentre à la maison, ça rentre chez moi, à côté de Redon. Ça fera du bois pour dans deux ans à peu près. Bon, il y a une partie où c'est sec. Tous ces petits morceaux là, ils sont secs. Tout ça, ça va être brûlé. Pas cet hiver maintenant, parce que c'est fini, mais l'hiver prochain. Par contre, les gros morceaux, là, tout ça, il va falloir attendre au moins deux ans quand même. Quoi. Et puis ce petit séjour va se terminer par un barbecue, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai allumé le feu il n'y a pas longtemps. Il y a... 5-10 minutes à peine. Donc on va se faire, je crois que c'est du poisson au programme, du poisson au barbecue avec une fondue de poireau et, et des pommes de terre, tout simplement. Puis en entrée, je ne sais plus trop ce qu'il y a comme entrée, en dessert on a une salade de fruits. Et voilà. Et une fois que le repas va être fait, eh bien direction Redon. T'aimes pas le petit feu là. Ah, c'est un barbecue rude, est vraiment euh, basique, hein, euh, c'est pas le gros truc, euh, c'est pas celui là qui est très populaire et très, comment dire, très célèbre, qui commence par un W je crois, et eh bien non, non, ça c'est le truc, euh, je ne serais pas étonné qu'il vienne de la déchetterie celui-là, il a été récupéré, ce pas surprenant, mais bon, il fait la fonction, il fait le travail, c'est le principal. Là, on a un fondu de poireau qui est en train de mijoter tranquillement. Les poireaux ont été arrachés il y a quoi Il y a une heure à peu près euh, J'en ai même arraché pour moi pour en ramener chez moi. Une petite fondue de poireau, ça devrait être sympa ça aussi. Je vous avais dit qu'il y avait une entrée, mais je ne savais pas quoi. Eh ben, Jean-Pierre est en train de la préparer, l'entrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, Jean-Pierre Qu'est-ce que tu as mis De la salade du jardin c'est pas de la salade que tu as acheté au supermarché Certainement pas. <rire> du 
des œufs durs, des chinois. Des œufs durs de tes poules, tu ne les as pas achetés au supermarché non plus Non, une mayonnaise que j'ai faite aussi. Je vous préviens, hein, je vais me faire massacrer si je continue à le tétiller avec, avec ça. Avec un œuf hein. de chinois. Donc tu as dit, pardon, je t'ai coupé la parole, donc tu as dit œuf dur, c'est ça Oui, toi tu as mis pour faire ton intéressant deux petits radis. Moi j'ai mis deux petits radis, ben oui, il restait deux radis d'hier soir, donc voilà. Et, puis, et là, tu es en train de finir avec du macro, c'est ça Du macro. Macro à la moutarde, on dirait, non Oui. C'est ça. ça sera après. après, nous allons manger de l'alose pour barbecue avec un beurre blanc. J'ai fait une fondue de poireau. Alors, l'alôme, c'est quoi l'alôme L'alôme, c'est cousin germain du saumon. C'est un poisson qui est assez rose, poisson de Loire. Ouais. C'est rare, quand même. Et... C'est cousin germain du saumon, donc euh, c'est un poisson qui va en mer et qui revient pour se reproduire en, mmh. en rivière. Il reste du poisson dedans, là. Hein. Il y a un chat ici, tu me diras, le chat, il sera, il sera content de l'avoir. Hein. Voilà, c'est bon. Bon, ben c'est bien, voilà, pour l'entrée. Hum, on devrait se régaler, je pense. Bon, on se met à table, Jean-Pierre Oui. Allez. Ah, ben dis donc Allez, à cette semaine, à cette semaine. C'est l'apéritif, la, oui, ça Oui, à la tienne, mmh. Alain, cette semaine très, très chargée. À la tienne, hey, tu aurais pu mettre des plus beaux verres, quand même. Mmh, ça suffit, hein. Ah, on va lui faire mon Bon, écoute, euh, santé à nouveau. Santé, Alain. Et là, c'est quoi, Alors, c'est quoi ce vin, là, le rouge, là Goûte, tu verras, c'est à toi de le trouver. Mais c'est toi qui l'a... C'est ta vigne. Goûte, Alain. C'est un mmh. vin de, de fruits, un vin de quoi Oh, il est bon. Oh, la vache. Ah, il est bon. Et quoi De l'épine, non Ah, du vin de cerise. Tu bon. l'avais fait. Moi, non, c'est moi qui fais l'étiquette. Ah oui, c'est moi qui l'avais fait. Voilà, vin de cerise 2021. Alors ça, moi, je fais ça avec des pousses de, de merisier. Ouais. Des pousses tendres que je prends au mois de mai. D'accord. Donc, je mets 5 litres de vin. 1 litre d'eau de vie, 800 g de sucre mmh. et du pouce à volonté. Je mets tout ça à macérer pendant 4 semaines, je filtre et l'apéritif est prêt. Et on peut le laisser vieillir et ça a vraiment un goût de cerise. Ah c'est bon, hein excellent. Ouais. Mmh. Mmh. Et l'autre, le blanc, c'est pareil, c'était ton raisin C'est du noix. Du noix. Du mmh. noix, c'est une variété ancienne qui a été euh, interdite à une certaine période, dans les années 70. Il y en avait partout ici, du noix. C'est pas ça ah, qui disait que c'est un vin qui rendait fou Oui, parce que les gens en buvaient 3 litres par jour. Oui, ils en buvaient trop. Mais mais éventuellement, on boit un verre de temps en temps. C'est un vin très sain, étant donné que mmh. le noix n'a pas besoin d'être traité. Il n'attrape ni le mildiou, ni l'oïdium. Donc, une fois qu'il est planté, il n'y a plus qu'à le récolter et le donc, vinifier. Donc, l'interdiction de la... On va dire de... C'était pas intéressant. En fait. C'était pas intéressant pour les vendeurs de Bien sûr. phytosanitaires, enfin tout ce qui vend des traitements pour les vignes, c'était pas intéressant. Donc, je pense. Il, a, il a fait partie des, des, des vins, enfin des, des, des vignes qui ont interdites. été prohibées, tels mmh. que l'Auberlin, l'Othello et le Noa. D'accord. Et moi, j'ai justement ces trois variétés. Là, je suis un petit peu rebelle, et puis je trouve que c'est très bien de faire vivre un peu ce que nos anciens ont planté. Hein. Donc moi, mmh. je fais. C'est moi qui fais mon plan, et puis ben, j'ai de l'Auberlin, de l'Hôtel de l'eau et du Noir. Eh, je ne sais ouais. pas si je te l'ai dit, Jean-Pierre, dans les abonnés, il y a, comment il s'appelle, Jean-Michel. Jean-Michel a proposé, il a fait une proposition super sympa. Il a dit qu'il voulait bien, euh, comment dire, euh, prendre au passage plusieurs abonnés féminines, dont il a donné les prénoms d'ailleurs, enfin le, les pseudos plutôt, on va dire, euh, dans un des commentaires, et il propose donc pour la prochaine saison de Raisin de venir avec toutes les, toutes les abonnées féminines qui veulent venir, et ils vont venir, ils vont se mettre pieds nus, et ils vont piétiner le raisin avec les pieds. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir, moi et tout ce monde <rire> T'as une grande maison. Euh, une... La maison est grande, pas de problème, j'arriverai, je pense, à coucher pas mal de gens, mais bon. T'as une grande maison, et autre chose, c'est que de, comment dire. Euh, euh, t'as un grand jardin, t'as ah, de la place. Ouais, J'ai peut nourrir les gens. Ouais, oui, et puis... Mais donc, faut dire que moi, c'est quand même assez limité. Hein, c'est une petite production. Hein. Oui, d'accord. C'est le Noah, je fais et 230 oui. litres. Ouais, 30 litres. L'Auberlin, ouais. 80 litres. L'Hôtel de oui. 80 litres. Ouais. C'est, Je fais ça pour moi. Je ne même... suis pas un gros buveur d'alcool, tu sais bien. Je sais. Donc, c'est plus pour faire des apéritifs. Et puis, de déguster voilà. mon vin, de déguster le vin nouveau. 
le vinifié, ça me plaît. Alors, je fais ça avec un petit, un petit, un petit pressoir. Bah oui, je, mais je l'ai montré sur une vidéo. Un petit cage, un cric de camion, et puis bah, voilà. Quoi. Mmh. Mais hey, t'inquiète pas, Jean-Pierre. Euh, je vais te rassurer. Et, si, et quand Jean-Michel regardera la vidéo, il, il va être content. Euh, ce sont des gens raisonnables. Donc, ils vont boire, mais euh, avec parcimonie, tu vois. Ils peuvent boire à volonté aussi. À volonté ça, aussi. On voilà. est toujours de trop. Hein, voilà. Ils n'auraient pas, pas besoin de conduire pour repartir. Donc, euh, donc voilà, voilà. voilà. Bien, bon, on va attaquer cette petite entrée. Et puis ensuite... Euh, on continuera avec le plat de résistance, voilà. le, le poisson, enfin tout, 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 tout. tout bon, tout ça, se, ça se présente bien. Oui, ouais, ça se présente bien. Le soleil est revenu, ce matin c'est découvert, hier on a eu une très très belle journée, on se serait cru au mois de juillet, et là le soleil est revenu, donc tout est bien. C'est parfait, qu'est-ce que tu veux de plus Le meilleur des mondes. Voilà, exactement. On va faire une petite pause, on se retrouve tout à l'heure. Bien, ben voilà, le fameux poisson, il est en train de, de cuire gentiment sur le barbecue. Tu peux rappeler le nom du poisson, Jean-Pierre eh Oui, c'est de la lose. La lose, voilà, c'est ça. Ce sont deux armes de la lose. De la, de la lose, et donc euh, poisson légèrement en voie. C'est vrai qu'il est rosé, la chair est rosée quand même. Ça ressemble au saumon. Oui. Ouais. Voilà, on va retourner le truc. Hop ah oui, ça commence à prendre une petite couleur sympa, là. Et ça sent bon. On n'a pas mis un petit peu de fines herbes dessus, non Non euh, Non, vu non, non, un beurre non. blanc. Ah oui, il y a un beurre blanc, d'accord. Okay. Bon, ben bah, voilà. Bon, ben bah, c'est en train de cuire, tout ça. Je pense que ça devrait être sympa. Voilà, ça commence à, à sentir bon, tout ça. Hop, on va le tourner. Par contre, il faut éviter les flammes. Oui, c'est de ma faute. J'ai mis, de... mis un peu d'huile d'olive dessus. Du coup, ça... Ça y est, voilà, c'est parfait. Ah, ça sent bon. Hein. Ça devrait être sympa, ça. Et voilà le poisson. Jean-Pierre a fait un beurre blanc. Nous allons voir ça. Oh là là, il est beau le beau beurre blanc de la vache. Voilà, hop. On ne dit pas la vache. Oh, le beau beurre blanc. Voilà. Top. Bien, ben bah, écoute. Hein. Euh, tu peux m'en remettre un peu aussi, là. Hein, c'est hein. la tienne, c'est bien. Non, c'est celle-là, la mienne. Parce que moi, j'en ai eu plus de beurre blanc, là. Moi, ouais, bah, moi je voulais celle-là parce qu'elle est plus petite. Ah ben bah c'est pas bon grave, c'est pas grave, moi je veux la plus petite. Bon ben bah voilà. Bon ben bah, écoute, bon, bon c'est l'heure de la dégustation. Oui, bon appétit. Donc ce poisson, c'est pas des poissons pêchés en, en, en Loire ça, non Ah si, si, si. Ah c'est des poissons de Loire ah, Ils montent en Loire en ce moment là. D'accord. C'est en ce moment que les pêcheurs de Loire pêchent la lose. Peut-être qu'ils viennent, ils viennent pour frayer, peut-être, non Oui, bah, non bon, oui. Voilà. Comme le saumon. J'enlève la peau, hein, parce que moi, je ne suis pas très peau de poisson. Mais moi aussi, j'enlève la peau. Donc, euh... ah ouais, regarde-moi ça, la chair, comment elle est belle. Ça ressemble beaucoup à du saumon, c'est mmh. moins, moins sec. Oui, c'est vrai, effectivement. Et c'est un poisson sauvage. Par contre, il y a des arêtes, j'en vois déjà. Là. Mmh. Bon, bah, on va déguster ça. Mmh. Ah ouais. Sympa. Le beurre blanc et les petites pommes de terre. Il y a des toutes petites arêtes, donc il faut mmh. faire très attention quand même. Ah, ton beurre blanc, il est mmh. excellent. Moi, je mets de la fleur de sel. Ah ouais, mais t'en mets beaucoup, hein. Pour le, pour le cœur, c'est pas très bon. Pour faire. Ah, mon cœur est très bien. Oui, ben moi, je. Pardon, je suis obligé de faire attention à mon petit cœur, donc, euh, donc le sel, j'y vais mollo, comme dirait l'autre. Mollo, mollo. Mmh. Bien, ben on va se régaler avec ça. C'est bon. Petit poisson cuit au barbecue, comme ça. Poisson sauvage. Ouais, poisson sauvage, des poireaux sauvages. Ah, c'est des gros poireaux à Jean-Pierre, c'est vrai, on avait fait une vidéo là-dessus. Je me rappelle quand même. On n'a pas mis de carottes. Non. Ah non, ça va pas les carottes avec le poisson Non, 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 c'est que le poisson. Avec le poisson. Une fondue de poireau, comme ça, c'est bien. D'accord. 
Hmm. Excellent, les amis. Et là, il faut avoir une pensée quand même pour tous ceux qui vont nous regarder. On va penser à Jacqueline, à, à Lucoline, on va penser à Nicole, à Jean-Michel, à comment... Euh, ah, j'oublie, il ben, y a tellement de prénoms hein, que... Euh, Evelyne, euh, euh, un monsieur aussi des Côtes d'Armor, on avait souhaité son anniversaire il n'y a pas longtemps. Euh, à Paco aussi, Paco. Euh, C'est tellement d'admirateurs. Euh, Geneviève. Euh, euh, bah désolé pour ceux que j'oublie, mais voilà. On pense à vous tous. Et puis, euh, on va continuer ce repas tranquillement. Sympa. Le dernier repas. Mmh. Ah oui, c'est le dernier repas. C'est pas le dernier dernier, c'est le dernier pour la période. Et ça pourrait être le, le dernier, titre. Ça pour... en aura d'autres. Ça pourrait être le titre de la vidéo, le dernier repas. Ah non, pas le dernier repas, j'ai pas, ah. pas envie que tu casses ta pipe non plus. Hein. <rire> ouais, on pas ça. Ouais, non, on va dire ça. Ah, il est beau, lui. Hmm. qu'est-ce que je vois là donc c'est ton dessert Ouais, c'est la salade de fruits que j'ai préparée hier, hier soir. Ah, ah tu l'as préparée hier soir Mais oui, parce qu'il faut que ça, ça marine tout ça ensemble. J'ai mis des pommes, j'ai mis du Pour raisin, hein. j'ai mis, mis du perlette euh, sans pépin que j'avais stérilisé, du raisin. Ouais. J'ai mis des pommes, des kiwis, ouais. des fraises. Ah, c'est les fraises de ton jardin Les fraises du jardin. Mais de l'année dernière. De l'année dernière. Ouais, tu congelé. Et eh, une tranche d'orange. Dis donc, Jean-Pierre, moi je trouve qu'elles se tiennent bien pour des fraises congelées, parce que des fois ça rend de l'eau, tu sais. Ah, bah oui, mais il y a du savoir-faire, cher ami. Oh, 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 oh. Eh non, mais les fraises, il faut les mettre bien fraîches. Écoutez-le, j'ai Donc, tu as dit kiwi, petit raisin de ta vigne, des fraises, pommes et, et orange. Et ah, orange. Ah, ça, les oranges, ça ne vient pas de chez toi, par contre. Non. Non, non, parce que j'ai des citronniers, j'ai ouais, moins un mandarinier. Mandarinier, citronnier. Mais je n'ai pas d'oranger. Nous voilà. avons euh... dégusté ça avec une, une pointe de Cointreau. D'ailleurs, il y avait une chanson au sujet de l'oranger, tu la connais Non, non, vas-y, chante. Beaumerle. Beaumerle. Un oranger, sous le sol irlandais, ça ne se verra jamais. Et quand j'ai connu euh, bah, ma, ma femme, puisque ma femme est irlandaise, eh bien, à cette époque-là, c'était dans les années 80, et on l'entendait assez souvent, c'est Bourville qui chantait cette chanson. Ouais. Mmh. Oranger, c'est la folie irlandaise. C'est une belle chanson. Ouais. Les trois bon. des, des orangers, on arriverait presque à en avoir chez nous. Hein. Moi, j'ai des citronniers qui donnent, t'as vu, tous les citrons que j'ai bah, je, les, je les rentre au mois de novembre. Bah, on, en les renda, mais on en voit dans les, dans les jardineries. Les, c'est dehors. Hein. Ouais. Et les clémentines, mmh. j'ai commencé à en avoir cette année. Une petite cigarette. Mmh. Mais écoute, un dessert sympa. Et tu vois le perlette, le raisin. C'est ça le perlette Ouais. Parce qu'un raisin sans pépin, je le stérilise parce qu'il mûrit au mois d'août. Je le mets en bocaux, ça me sert à faire de la salade de fruits. Et le jus. Le jus, me, me donne le jus pour l'ensemble de ma salade de fruits. Mmh. Hein une petite cigarette comme ça, c'est... C'est bon. Ça termine le repas. On termine le repas. C'est tout simple, une salade de fruits, mais c'est délicieux en fait. Puis c'est rafraîchissant, et... Et surtout, c'est léger après un beurre blanc. Ouais, aussi, ouais. ouais <rire> bon, bah ouais, bon, le, le poisson, c'est pas lourd. Hein. Mmh. Ben, c'est bien bon. Et ben on va retrouver nos amis tout à l'heure. Oui, bien sûr. Hein, au moment du café, au moment du... Mmh. On ne voit pas trop les... Comment dire les... Leur donner envie de notre salade de fruits. Quoi. Mmh. Ah, les fraises sont excellentes. Hein. Ah, c'est très bon. Ah, ben ouais. Et puis, alors, le petit coup de coin trop dedans... C'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est la fraise sur la salle de fruits. Ouais. Ah non, non, mais le, le petit coup, de, parce que là, tu as mis un peu de coin trop dedans, c'est vrai que ça... Bon. 
ça donne un petit, euh, une petite finition. Euh, et les kiwis aussi sont très bons, sont mûrs. Sont ouais, bons. Les kiwis sont excellents. Mais tout, tout est excellent, il n'y a pas à dire. Mm. Bon, bah, merci Jean-Pierre pour ce repas. Oui, pour ce dernier repas. Ben oui. Ah, oui, le dernier bien. repas. Vous une fin. Ben oui, vous une fin à tout. Hein, Qu'est-ce que tu veux hein. Le d'avril. Mais bon, tu vas bien trouver des travaux à faire d'ici ah, quelques là, là, temps. Oui, que... J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Il oh. faut donner que le printemps est très en retard. Euh, J'ai beaucoup de travail de retard. Oh mon Dieu, oui. Ouais, on va être tous en retard dans les jardins, d'ailleurs. Oh, oui, oui, oui. Mais bon, on s'en débrouillera, il n'y a pas de problème. Mm. C'est bien bon, en tout cas. Bon. Eh bien, disons, c'est l'heure du café. Et bien, oui, pour terminer le repas, on va prendre une cuillère. Ah, euh, j'ai oublié le sucre qui est à côté de toi. Oui, mais ça y est, c'est fait. C'est une petite cuillère. Tu sais, moi, j'aime bien. J'aime bien mes. Si j'ai un je ne devrais plus prendre de sucre. Hein. Je vais vous le dire. Ah, mais... Je prends un, de... euh, un demi-sucre que je prends. Alors, ça. Là, non, attends, on va l'ouvrir. Ah, ça vient de chez moi, ça. Bah oui, c'est Parce bien que bien. bon, on a mangé tes patates, on a mangé ton poireau, on a mangé tes œufs de poule, on a mangé. Euh... Non, pas ton poisson. Mais là, c'est des chocolats qui viennent de chez moi de Roger. Je sais bien que c'est toi qui les as fait. Ah, donc voilà. Donc on va goûter des barres de chocolat. Tu veux l'ouvrir Mais tu vas tout déchirer. Non Des barres de. T'as un couteau là Attends, on va, on va couper ça comme ça, le petit nœud là. Hop. On va juste le goûter. Parce que quand même, faut le dire à ceux qui nous regardent, tu voulais pas qu'on ouvre ça parce que... Ben parce que tu me l'as offert, quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour le manger. Non, mais je te l'ai offert, d'accord. Mais comme ça au moins, je le goûte avec toi. C'est des bars, tu vois. Hop là, il y en a trois, trois dedans. Voilà, c'est des barres de chocolat. Et dedans, il y a une ganache au café. Et donc, il y a 6 carrés par bar. On va prendre un carré. Parce que tenez-vous bien, ça, on a des témoins là. Il ne voulait pas ouvrir la barre. Alors, j'ai réussi à lui faire ouvrir la barre. Et il voulait partager un demi-carré entre nous deux. Et c'est normal, tu me l'offres, c'est pour moi. Ben oui, on a le droit quand même de la gourmandise se faire. Ça. On a le droit d'avoir un carré chacun. Ça, ouais. Si vous le savez, il est super gourmand. Voilà. Et t'as vu, il y a la petite étiquette mmh. produit breton. Hein. C'est bizarre que t'as pas mis agriculture biologique. Ah non, bah non, parce que là c'est pas bio, donc je peux pas mettre agriculture biologique. Donc un petit carré chacun. C'est suffisant, hein. Voilà. Bah oui, mais regarde. Toi, tu voulais que ce soit la moitié du carré chacun. Eh ben, c'est suffisant. Oh, on va repasser quand même. Écoute. Donc voilà. La barre de chocolat avec la petite ganache au café à l'intérieur. Ça va, c'est... C'est délicieux. Hein Le petit Jésus en culotte de velours. Ah oui, quand même. C'est vrai que c'est très, très bon. C'est moelleux. Hein. J'avoue que je vais me régaler avec ces, ces deux barres. Non, avec deux. la troisième qui est amputée. <rire> Mais la, la troisième qui est amputée. Ça, tu l'as en travers de la gorge. Ah hein. oui, elle est quand même amputée de deux carrés. Ouais, oh. Hein? Alors, vanne pour vanne. Je vous montre ça, les amis. C'est un pot de confiture de fraises avec des fraises qu'il a fait l'année dernière de son jardin. Elle est hyper bien réussie. Elle est délicieuse. <rire> il ne veut pas m'en donner un pot entier. Alors, il m'a donné le pot qui reste, mais qui est entamé à la moitié. Mais c'est normal, c'est lui qui a mangé tout ça ce matin. <rire> non, toi aussi. Alors, donc, ça, c'est œil pour dent. Euh, non, comme on dit, œil pour œil, dent, dent pour dent. Tu me donnes un pot de confiture entamé. Moi, je te laisse une barre de chocolat entamée. Mais moi, je peux répondre quand même qui m'a fait la vie pour avoir le reste du pot. Ben... Il m'a dit, ben, ce pot-là, qu'est-ce que tu vas en faire Et tout ça, et tourner autour du pot, on se demande de le dire, ouais. parce qu'il en voulait. Oui, mais en, je, en fait, le sous-entendu, mais tu n'as pas compris, ce que je voulais te dire, eh bien, je me disais, si je lui dis euh, la moitié du pot, je me suis dit, il est tellement généreux, il va me dire, ben non, euh, je vais te donner un pot ah, entier. Non, non, il n'en est pas question. <rire> Je vais partir avec le demi-pot seulement. Il en a mangé déjà deux pots cette semaine. 
ta faute, elle est trop bonne. Dans son yaourt. Et... Bon, bah c'est pas grave. <rire> Je m'en souviendrai. <rire> Bien. Bon, bah, bon. On, va, on va terminer cette petite vidéo là de, oui. en, en bonne humeur. Dans le café, avec le café. On rigole bien, un petit chocolat maison, un petit café. C'est moi qui ai bon chocolat. Moi je cueille mon café parce que c'est très important de cueillir le café. Ah là aussi, il touille. Euh... Ah ben bah, il touille, il touille. Un quart d'heure le matin. Bah, je sais, mes filles me le disent aussi alors. Un quart d'heure. Bien les amis, on vous souhaite un bon après-midi, plein de soleil, plein de belles choses. Et, pas Jean -Pierre. Oui, bien sûr, moi aussi j'en souhaite plein de choses. Et puis, on... Et puis soyez heureux avant tout. Voilà. Et puis va prendre les choses simplement. Euh, les, sans... les, les bons petits plaisirs de la vie. Voilà. Sachez rire aussi, sachez plaisanter, c'est très très important. Voilà, exactement. Et soyez, et soyez gourmand, c'est très important aussi. De bonnes choses. Bien sûr. Pas de n'importe quoi. Oui. Bisous à tout le monde, à bientôt. À bientôt. Bye bye.